Привіт! Ви на каналі Бігус.Інфо, я Макс, і це рубрика «Йобла війни», створена для пошуку і ідентифікації російських окупантів, які вступили на українську землю. Всі наші попередні випуски були тематичними, і цей не стане виключенням. Україна зараз вся вкрита Ранами деякі з них вже почали загоюватися, деякі ще ні, але найкривавішою і найболючішою сьогодні є одна назва – Маріуполь. Велике промислове і портове місто окупанти за лічені тижні перетворили на руїну і водночас на джерело власноруч створених маніпуляцій. Під огидним соусом денацифікації, прикриваючись тінню азовців чи не в кожному вікні житлового будинку росіяни методично ці самі будинки і знищують, вбиваючи і лишаючи під завалами вже тисячі мирних громадян. Путінські лакеї вже декілька разів звітували про нібито падіння Маріуполя, але на ранок війна починалася знову. Продовжується вона і зараз. В місті і під ним сконцентровано чимало різних російських підрозділів. І сьогодні говоримо про один з них. 382-й окремий батальйон морської піхоти, що входить до складу 810-ї окремої бригади морської піхоти. Елітні і добре знайомі українцям війська, що базуються в місті Темрюк Краснодарського краю, на Азовському морі, зовсім поруч з Маріуполем. Знайомі в першу чергу тим, що бійці цього батальйону брали активну участь в окупації Криму. Це якщо ми говоримо про батальйон. А бригада ж, яка до слова дислокується в бухті Казача в окупованому Севастополі, ще й блокувала українських морпіхів у Феодосії. Цей батальйон нищив і нищить Маріуполь. І займаються цим не абстрактні хтось, а цілком конкретні персонажі. Список однієї з рот цього батальйону українські військові нещодавно виявили безпосередньо в зоні проведення бойових дій. І його вже опублікували наші колеги з інформнапалму. Опублікували і попросили долучитися до пошуків і ідентифікації. Журнал виглядає ось так. Тут лише прізвища, ініціали і звання. Тож це виглядало як виклик. Ми його прийняли і, і впоралися. Знайшли багатьох, все це зараз оформлюємо в окремі таблиці. Багато з фігурантів самі підтверджують свою присутність в Україні. Ось коротенький приклад. Гузніков, командір отряда, младший сержант, ось він в списку. А ось він в соцмережах викладає лист від якоїсь Віроніки з Севастополя, де Віроніка пише про фашистів і нацистів, про українців вам не враги і бажає скоріше повернутися защитнику домой, защитник бісів. Тож зібрали інформації ми чимало, а сьогодні, сьогодні випуск з найповнішими нашими Знахідками. І так, у випуску викручені на мінімум стьоб, сарказм і іронія. Ну, зовсім не на часі. Але в кінці буде бонус, тому додивіться. Есгалієв РГ. Командір отряда гвардії сержант. Звучить дуже абстрактно, правда? Правда. До моменту, поки добряче цього Есгалієва не роздивишся. Тож... Рустам Есгалієв, 28 років, родом з набережних Челнов. Це республіка Татарстан і родина Камазов, до слова. Нині проживає і служить у вже згаданому місті Темрюк. Ні, не так, служив. Ну, конкретно зараз Рустам, схоже, воює в Україні. Ось це фото він виклав у своєму ВКонтакті кілька днів тому. Зетки на шевронах, швидка з окупованого Харциська Донецької області на фоні. Точно визначити місце по цій світлині вкрай складно, але точно зрозуміло. Донецька область. Ось ще одне фото, теж квітневе. І схоже, Рустам хотів показати всім, що він досі живий. Зараз для чогось це фото потер, може відчуває щось, хто зна. Есгалієв ріс війною. Ось ще зовсім дитячі фотографії з богом забутої соцмережі Мір Кесін. Якщо не звертати увагу на недолугий та кумедний підлітковий мачизм в стилі бригади і буміра, то можна помітити кашкет Суворовського. Тут Есгалієву 15. Далі – суцільна армія. 
один із самих знаменательних дней, пише Езгалієв. Тут він у формі з шевроном вже Чорноморського флоту, строкову службу на цей момент вже закінчив і перейшов на контрактну. Фото датоване червнем 14-го. Війна в Україні вже триває. Власне, в подальшому, у 19-му, в коментарях в однокласниках його матір Гузель Езгалієва, про неї трохи згодом, пише, що Рустам по контракту служить уже 6 лет. Варто розуміти, з 2013-го. Не виключено, що за таких обставин Езгалієв брав участь в окупації Криму. Будні морпеха – суцільна казарма з нечастими вилазками в цивільне життя. Вилазки ці, щоправда, теж супроводжуються побідобесієм і гордостю. Він живе між набережними човнами, куди приїздить до матері, бабусі і молодшеньких Езгалієвих у ветхий домик, Феодосію, звідки родом його дівчина, і Темрюком – місцем служби. Форму знімає дуже рідко, ну, майже ніколи. Матір Рустама – Гузель Езгалієва, 45 років, все ті ж набережної челни. Звичайне життя жінки, яка, схоже, сама тягне на собі родину і зрідка виривається на відпочинок. Ну, як на відпочинок? Повідатися з синочкам. Бо ось, наприклад, фото зі станиці Голубіцької, це якраз під Темрюком. Ось Новоросійська. Саме звідти росіяни відправляють кораблі до Сирії. А бригада Езгалієва якраз учасниця війни там. В цьому ми ще трохи далі переконаємося кілька разів. А ось Зазовського моря. Приємне з корисним, коротше. В неї є донька. Відповідно, у самого Езгалієва є молодша сестра. Її він називає «смислом житті». Якщо для тебе дитина – смисл житті, то якого дідька ти прийшов влаштовувати пекло для тисяч українських дітей в Маріуполі? Вбивати їх, завалювати ракетами, лишати сиротами, калічити? Мразота. Втім, за одне Езгалієву спасибі. Окупант додав собі в друзі ледь не половину списку роти. І дав нам можливість ідентифікувати цих людей. Анатолій Євсеєв. 32 роки, Славянськ на Кубані, гвардії старший матрос, наводчик. Типовий русський Ванька, якого у військо погнали пропаганда, бідність, неосвіченість і абсолютна безперспективність життя в рідній дірі. Анатолій або ж Талібас, як він себе називає в соцмережі, може претендувати на горде звання символа російської армії. Свій воєнний шлях він почав у 2012-му, коли вступив до кубанського казачества. Якщо ви раптом не в курсі, то це групка ряжених бовдурів, які вважають себе спадковими козаками, ходять по місту з нагайками і яких, до слова, свого часу активно залучали до окупації Донецької та Луганської областей. Про рівень освіти Талібаса свідчить підпис під цим знаменним фото. «Получив удостовірення, тепер состою в казачестві». Ну або під цим. Це спільно з сестрою Світлина. Хтось з коментаторів звертає увагу на схожість. «Ета моя сестра, потому що». Яку ви там мову захищаєте, окупанти? Ось цю? Власне, цьому є чимало пояснень. Життя Талібаса – це папаха, обідрана квартира, брудні підвали, якісь нари, радянські серванти, лампочка Ілліча і куцей килим на стіні. Але при цьому обов'язково, обов'язково футболка з двоголовою куркою. Байдуже на те, яка розруха навколо, яка розруха в голові. Отечество на груді. Ось що головне. При цьому в Талібаса є дружина Анастасія, яка являє себе світу виключно за допомогою одноманітно фігових селфі. І двоє малих дітей, які розважаються, ліплячи сніговиків з гівна і палець під обідраною хвірткою, тулячись до туй біля все тієї ж обідраної хвіртки, чи стаючи жертвами суворого батьківського фотошопу, ну чи спілкуючись з татком через відеозв'язок. Матір окупанта – Світлана Сімкова в дівотстві Мусаєва. Працює сортувальницею на якомусь складі. Той же Славянськ на Кубані, та ж розруха і ті ж недолугі селфі. Найбільшою подією в житті Світлани стала поїздка до Москви. Тут Сімкова сходила до Леніна, до Кремля і вдосталь наклацалася просто посеред вулиць. «Да хоть разок на нее посмотреть», – коментує Сімкова. Ідеальний підсумок життя. 
Сином Світлана, звісно ж, пишається. Постить його фото у військовій формі, як може, підтримує розпропаганду, розганяючи в своїх однокласниках антиукраїнський мотвох. Наступний колега Артем Іволга, 20 років, родом з села Оленівка, що в окупованому Криму. Артем Стрілок, гвардії матрос і, і типовий солдафон. Хоча дитячі фото Іволги виглядають нормальними. Повна родина, молодша сестра, відпочинок на морі, захоплення тачками. Так, трохи скрепності, але загалом же ніби ок. Далі почали з'являтися менш адекватні речі. Ну от селфі з мертвим вовком, наприклад. Ну а далі була армія. Артема проводили в травні 20-го. Він потрапив у 810-ку у казачій бухті, а потім лишився на контракті. Підписав, схоже, на два роки. Он досі місяців в своєму інстаграмі рахує. Матрос, схоже, вже стих побувати в Сирії. Минулоріч він в деталях фіксував свій вояж до Новоросійська, звідки і відправлявся. От на ось цю хуйтушечку ми сьогодні і потім писав вже про кінцеву точку. Опять служба, нахуй. Тільки вийшов в отпуск, вже опять на службі. Піздець, я ваху, нахуй. Решту часу Артем витрачає на авто, кальяни і побухать. Під свої дві хьонди він навіть спеціально завів сторінки у ВКонтакті та Інстаграмі, де регулярно постить доволі дебільні і позерські відео своїх покатушок. Зате тут знайшовся мобільний Артема. Ось він, матрос. Матір Артема Альона Іволга, 39 років, вже згадана Оленівка. Трохи родини, трохи потусити з подружками, трохи побухати. Хоча ні, не трохи, нормально так побухати. Батько Олександр Іволга, 45 років, працює в дельфінарії в тій же Оленівці. Майка, треніки, Росія. Знаєте, що найгірше? Вони українці, ну, тобто були ними до окупації Криму. І Альона, і Олександр мали українські паспорти, українську прописку, о, до слова, Кірова 39, це прямо біля моря в Оленівці. Олександр навіть працював у виборчій окружній комісії під час президентських у 2010-му. Вони пили українську морошу, жили в українському Криму, а далі, а далі їхній син пішов вбивати українців. Ібать, опять служба нахуй. У матроса ще є молодша сестра Евеліна. Її статус в інстаграмі «Я вірчусь на язике і у всіх на устах» непогано розкриває рівень розвитку малої. Вона завалює інсту однотипним і страшенно недолугим контентом, з дитинства тягає пілотки, якусь іншу військово-патріотичну фігню і часом транслює лайви. Не знаю, кому б ще в голову прийшло знімати таке, ну але... Ну і дівчина матроса – Валентіна Кущ. Її сторінка закрита, але пару фотографій, в тому числі і спільних, ми таки натягали. Так, для протоколу і чистоти фіксації. Тепер ніби всі є. Так, треба хтось старший. О, Євгеній Капуста, гвардії старший прапорщик. Власне, навіть не знаючи звання Євгенії, а просто глянувши на його фото, можна чітко зрозуміти – прапорщик старший. Капусті 44, ну майже 45, це якщо пощастить. Родом з Краснодара, але солдатське життя покидало його від пункту до пункту, останній з яких – Темрюк. Схоже, у прапора так собі справи з пам'яттю, бо він наплодив одразу штук 5 профілів в однокласниках. Вангую, що чувак бачив комп'ютер, ну хіба в кабінеті генерала, і йому профіль просто хтось створював. Створював, писав пароль на папірчик, далі папірчик успішно про... Губився, заводився новий профіль, знову пароль, знову папірчик і так по колу. Загалом прапорщик Капуста живе, живе як прапорщик Капуста. Рівно половина його альбому – славні армійські діньочки, сослуживці, ну і так далі. Друга половина – родина. Це дружина і двоє дітей, але солдафонщина відчувається і тут. Тельники, Побєда, 23 февраля. Малий син зі снайперською гвинтівкою, родинне фото з кинжалом, провести час з папкою в КАМАЗі, ну чи на броні. Рідкісні вилазки на шашлики чи до родичів в село, протокольні фото на морі, така ж протокольна родинна фотосесія. 
Дружина Інна Капуста, жена прапорщика в усіх сенсах. Займається родиною і, схоже, працює в навчальному закладі. Ну або просто регулярно ходить по навчальних закладах і фотографується в різних амплуа під час культмасових заходів. Ставлю на перше ось доказ. Наш дружний колектив. Щасливі обличчя, щасливих будівельників світого майбутнього, щасливої країни. Правда ж? Донька Валерія, 20 років, зараз студентка, вчиться на логопеда в Анапському філіалі Московського педуніверу. Взагалі нічого екстраординарного, звичайне життя звичайної студентки. Життя, яке її батько прямо зараз краде в мільйонів українських підлітків, забуваючи про ефект бумеранга, мабуть. А дарма. Євгеній Федотов, 29 років, народився в Атирау, а зараз місцем проживання значиться Волгоград. Закінчив школу, потягався з прапором, погрався в сільського мачо і пішов на строкову. Тут освоїв нові типи озброєння, нафоткався в камуфляжі, повернувся і подався на контракт. Принаймні вже у 17-му постив себе у солідній амуніції. Всі альбоми Федотова до гикавки банальні. Братішки, військо, родина, все. Мати Галіна і Олександр – музиканти. Останній рятувальник, чим схоже, дуже пишається. Збір на свята, звичайні будні, зведення нового будинку. За адресу до слова «спасибі». Ну, он, Первомайське, 29А. У Федотова купа молодших сестер і братів, найстарша Анна Ульєва. Дівчині 22, і вона з дитинства була навколо мілітарною. Навчалася в кадетському, далі, судячи з футболки і періодичному тасканні камуфляжу, була в якійсь з казачих організацій. Нині Ульєва вийшла заміж, отримала диплом і працює косметологом. Якщо колись, врятую вас, звісно, Боже, але все ж, будете у Волгограді і захочете якусь процедурку, то ось її профсторіночка у ВКонтакті. Ну, а якщо телефоном замовляти простіше, то ось і номер. Аня з мамою якось загубили фільку, філька – це їхній пес, і шукали через соцмережі, опублікувавши свої номери. Філька знайшовся, а номери залишилися. Дрібниця, а приємно. Чи певні ми, що це той Федотов, той зі списку інформнапалму? Абсолютно. Ми знайшли ще одну його сторіночку в іншій соцмережі, і там місцем дислокації вказаний вже згаданий Тимлюк. А його номер мобільного, який він так само опублікував власноруч, прив'язаний якраз до Краснодарського краю, де і знаходиться Тимлюк, а не до рідного Волгограда. Ну і раз вже в нас є його телефон, телефон його сестри, телефон його матері, то ми спробували з ними усіма поговорити. Ну, як поговорити? Виявилося, що сам Євгеній вже вдома. Зділав діло, гуляй сміло. В розмові чувак прикидався овочем. Не знаю. Не знаю, нічого не можу вам сказати таку інформацію. Откуди ви? А я тільки що спілкувався з вашою сестрою Анною, тому дуже странно тепер з вашою... С вашей стороны опровергать. Нет, просто вы знаете, на такие вопросы отвечать по телефону, тем более незнакомым людям, даже если бы и участвовал, то это странно. Сестра Аня виявилася говіркішою. Знаю, бив, осуждаю, но що я можу зробити? Що він говорить по поводу того, що вони там роблять і зачем вони взагалі там знаходяться? Він не розкривав нам нічого, не говорив по цьому поводу. Для нас самое главное, что они жив и здоров. Поверьте, мы сами не хотим этой ситуации. Мы не хотим, чтобы там находились наши братья, сыновья, мужья, никто не хочет. И ну, мы ничего не можем с этим сделать, поэтому вот так. Ну и пик. Вишенька, мать, Галіна. Без підводок, бо тут настільки очевидна імперськість головного мозку, що які тут підводки? Член вашої сім'ї не... приїхав в чужу ну... страну уничтожать город і вбивати. Це У вас є мнение? Є своє мнение, воно залишиться при мені. І я не буду його вам розказувати, своє мнение. Тобто Україна не чужа не... для вас страна, правильно? Ні, звісно, ні. А то, що це... Независимое государство, давно-давно разошедшееся с Советским Союзом и с Россией, это имеет какое-то значение для вас или нет? Это слишком политично и очень глубоко ролики, извините, я не буду разговаривать. 
Тільки не смійтеся зараз. Владімір Клічко! Ну так, що поробиш? Ростов-на-Дону плюс Тимрюк. Ну, звісно ж. Кличко, схоже, теж має сирійський бойовий досвід. В червні 16-го його дружина виставила ось це фото. Капець, що за цвіт, блін, відкоментувала їхня подруга. Мене теж колір збентежив, я поліз в мережу і виявив, що в такій же формі російський контингент воював в Сирії. Плюс 16-й рік – ледь не найактивніша фаза російської присутності в тій війні. Ну як присутності? Бомбардування і закидання ракетами. Роки йдуть, а звички не міняються. Життя Кличка, крім війни, це зброя, жлобство і... і все. Зброя і жлобство. Його дружина Поліна дуже йому підстать. П'янки, дурні селфі, тимрюкська романтика і безмістовні фото з чіпсами, фото на фоні холодильника, шафи, на якійсь касі чи на перекурі і гордость посеред розрухи. Very interesting view. Прямо very, ага. Пара одружилася у 16-му, у них є син. «Їх там нєт», – казали путінці про строковиків на війні. І ця теза спростовувалася вже мільйон разів. Фото тіл і документів срочників з'являлися і з'являються регулярно. І ось ще одне підтвердження вже від нас. Валентін Жмайлов, 19 років. Виповнилося у лютому, ну і залишилося назавжди. Жмайлов – все, відматросився. Чувак побачив у своєму житті нічого. Народився в Таганрозі, відучився, трохи потусував з друзями, постояв біля паркану, відносив кофту з двоголовою куркою, пофоткав себе на фоні чиїхось чужих машин і все, синок, пора дати долг родині. Бабця з матір'ю урочисто провели Жмайлова в армію в липні 21-го. Ще раз, в липні 21-го. Строкова служба на Росії триває один рік, тобто Жмайлов мав служити до липня 22-го. Мав, але його кинули на війну разом з отими усіма, про яких ми говорили вище. Ну і він помер. Родичі тоді бажали Жмайлову легкої служби і дуже пишалися защитникам. Ще пак, потрапив він до казачій бухти, серце Чорноморського флота. Пацан, схоже, теж був в захваті, фоткався Деміг, плюс викладав пафосні картинки з гаслом морських піхотінців. А потім взяв і задвухсотився. Це вже підтвердила його матір. Прості ангелочек наш, не уберегли ми тебя. Ну, такий собі защитник вийшовся. Власне, ось мама Єлена Жмайлова, типова скрепна російська побідобесниця. В неї лишився ще молодший син. Додаткове підтвердження ми знайшли на сторінці бабці Світлани Жмайлової в дівоцтві Бірюкової. В неї зараз розривається серце і вона всім бажає мірного неба над головою. Треба ж, а ще пару тижнів тому вона лайкала пости про діких і наглих українців, про великого медведя, про кондитера і про коміка. І ось тут варто задатися питанням, може вони хоч так щось зрозуміють, може в них щось класне в головах. Може вони усвідомлять, що війна – це війна, це смерть, це біль, це кров, це гній, це розруха, і вони все це тягнуть за собою сюди. Відповідь нікому не сподобається, ні – не клацне, і ні – не зрозуміють. В мене є прекрасний приклад, я ж обіцяв бонус. Вже кілька днів в мережі носиться інформація про героїчну смерть російського десантника Владимира Зазуліна з Іваново. Ні, він не з тієї бригади і роти, про яку ми говоримо, але його кейс просто дуже показовий. Чувак героїчно підірвав себе на гранаті, за що зараз посмертно отримав золоту звізду і назву вулиці в Іваново. Вручали нагороду його почернілі від горя дружині і матері. Здавалося б, ідеальний момент для того, щоб засудити війну, яка забрала життя сина. Ага, щас, 
Ось виступ матері. А насчет воєнної операції, я так хочу сказати, ми одразу її стали підтримувати з мужем. Ми знали, що Вова буде участвувати. Але ми все одно, ми гордимося, ми будемо завжди гордитися. І за нашу Росію, за нашого президента. Ми Владимира Владимировича Путіна дуже уважаємо і гордимося їм теж. І нашим народом гордимося, і нашими воїнами, нашою армією російською. І пускай Запад на нас не прийде, ми не сломимося, ми не спугаємося. Це нас зробить сміліє. Треба ще якісь коментарі? Задвухсочений Зазулін трохи не дожив до 31 По собі лишив дружину Євгенію, 29 років, і малого. Власне, воювати десантник погнав ледь не на річницю свого ж весілля. Пара зійшлася наприкінці лютого 16-го. Одружилися, трохи побули разом, навіть побули щасливими, народили малого, пішов окуповувати, загинув. Гори для родини? Та ні. Гордость за Путіна і вулиця Виванова. В мене все. Що ж, цей складний випуск закінчено. Ми вже готуємо новий, продовжуємо шукати, ідентифіковувати. Я вкотре дуже вдячний всім тим, хто допомагає і долучається. Ви робите дуже корисну і помічну справу, навіть не для мене особисто, не для нашої команди, а для країни в цілому. Суди колись будуть. Ворога треба знати в обличчя. А ще величезне спасибі всім тим, хто лишився з нами на Патреоні і продовжує нам донатити, а ще всім тим, хто робить це прямо зараз. Ці гроші йдуть на підтримку підрозділу Бігуса, який робить росіянам зараз дуже боляче десь на півдні країни. На сьогодні все. Все буде Україна. Ми переможемо. До зустрічі.